尽我的泪丝飘泊，你的脸一闪而过，直到一些线索，在这个时刻，我忍住没有问出口。我记得我爱过，要不回那些快乐，把情绪失控着，把我泪流成河，把你所有谢谢勉强不得。我记得我。日子也只余着，哦，泪湿透了纸盒，爱斑驳了颜色，而我的心被撕裂，半拉扯，已经难以愈合。你是想要看我出糗，对不对？你夏末，你真是个贱人！绑架这种戏码已经很过时了，既然你要做，就敢做敢当。你凭什么指责我啊？亏我把你当朋友，你当当我做了些什么？伪善的接近我，装作关心我，却恶毒的抢走我原本属于我的机会。红欧广告是我用尽一切方法跟努力争取来的。你要钱，我给你；你要什么，我都给你。是我的，他可能是我最后的机会了，你知不知道？尹夏末，你跟维安都是一路获胜，居心叵测的躲在我身边，目的就是想要毁掉我，抢走原本我的东西。是，我不应该绑架你，我应该直接杀了你，这样你根本就没有机会可以逃出来。所以维安的绯闻也是你爆出来的，是又怎么样？谁叫他勾引朕？明天朕把我所有的机会都给了他，让他从一个小助理渐渐变成一个大明星，而我呢，我却逐渐的过气。这本来就是他应该受的惩罚。你凭什么惩罚他？他是狐狸精，是他毁了我，我当然有权利可以惩罚他。那你怎么不去勾引朕？那个又老又俗气的男人，没错，你看不上卷。如果维安跟卷是情投意合，那就没有所谓的勾引；如果维安不是真心喜欢卷，那他也为他的成功付出了代价。这个代价是你不愿意付出的。个人成功凭个人本事，轮不到你充当正义使者。你有什么资格说我？你自己还不是用尽了手段？先是不知道用什么方法认识洛西，让他三番两次的帮助你，然后又在红欧公司公然的勾引欧城，却让他直接清点你。还有啊，试镜的时候，尹夏末，你居然对自己下得了这种毒手，你的脚就算流血了，也不可能过那么久时间还在流血。那伤口是你自己又撕裂的，对不对？对。我觉得流血的腿更容易让观众进入到人鱼公主的悲伤情境里。那种情境，我想只靠歌声很难表达。所以你猜对了，我确实利用我自己来达到我的目的。但是我没有利用你，我也没有利用其他任何人。你也可以啊。你也可以利用你自己来做任何事情，但是你没有权利伤害任何人，这是做人的基本原则。还有，必须告诉你，当初欧辰指定我当代言人，我真的觉得对你很愧疚，所以是我提出来大家一起试镜，公平竞争。虽然最后还是我得到原本有可能属于你的机会，但是我并没有任何对不起你的地方。
谢谢。喂，你生病不要喝酒。你管我干嘛？我跟你有什么关系？那要你来决定啊。如果要当朋友，我就忘记绑架的事；如果要当敌人，或者是玩一些肮脏手段，就不要怪我不念旧情。你在威胁我？对，我不想跟你结仇。但是如果要当敌人，我也没有什么好怕的。没有用的，就算原谅我，我安也不会放过我。我恨他，就像他恨我一样深。他一定会用这些照片来回报我对他的丑闻，根本没有绑架这件事。什么？如果没有绑架这件事，这几张照片只是你跟两个男人在说话，可能是路人问路，可能是歌迷搭讪，根本没有什么丑闻。你把药吃了，如果伤还是不退，就一定要去看医生。夏末，你为什么不趁机回了我？花那么大的精力去耍这些无聊手段，只会让自己变得更没有气质，更没有机会成功。而且，你是我的朋友，朋友，跟我分享最喜欢的音乐，帮我争取助理最高的薪资。推荐我去参加新人甄选，那个姚淑儿是我永远的朋友没带耳朵出门，所以我什么都没听到。我回来了，姐，你回来了。家里有人啊。是你同学吗？还是你朋友？吃饭了吗？你不是有工作吗？怎么会来？欧西哥已经来了两个多小时了，他还记得我最爱吃的鸡翅哎，而且他还猜到我在他出国前偷偷的在他的皮包里面塞了我的画。对啊，我到国外的时候才发现。你送他哪一幅画？这是我跟洛西哥之间的秘密，真不公平哎！我现在变成外人了吗？哎呦，那你跟洛西哥先聊嘛，我去帮你弄水果。对了，明天的广告拍摄很重要，我看了文案，而且在上面做了一些批注。有时间你可以看看，不过你不用担心，我做这些跟你无关。我只是希望明天拍摄顺利。
我也想要幸福啊，我也想要完全的依赖，想要毫无保留的被爱或者去爱。可是我害怕露西，你知道吗？我害怕。这个世界上可以完全信任的人，就只有自己了。当你失去站立的能力，当你信任的离开，你就会重重的摔在地上。你知道吗？不会有人比我更了解你的心情了。就让我们试一次吧。为什么？因为我喜欢你。也许你不相信，但是我喜欢你。离开这几年，我没有一天不再想你。你就像一个有毒的罂粟一样，会伤害我。会刺痛我，有时候让我觉得自己像要死掉了一样。可是，我宁愿被你伤害，都不要离开你。原来是一样的感觉，明明知道你是危险的，却还是离不开你，反而被你诱惑，就像是掉进漩涡一样。无法自拔，一直一直被你拉到身边。少爷，游艇开过来了，待会有些场景会在上面拍摄。这艘游艇怎么那么熟悉？啊，这是你十二岁生日的时候，老爷送你的生日礼物。我开过它吗？啊，没有，因为那个时候年纪很小。技术还不成熟，是吗？夏木，你平常就很漂亮了，哎，竟然根本是超级正的哎！谢谢，你一大早就跑来跑去帮我处理那么多事情，累了吧？累了吗？不累不累，从昨天晚上啊，一想到我今天可以拍这么大的广告，我就兴奋的睡不着哎。再叫你了，再叫你了，快！哦，来了。少爷，看到那个女孩子，你还觉得不舒服吗？西蒙，你是我的老师，你教我要怎么样才可以不去注意她？连我的目光。我都没办法离开她。这个女孩子，我完全不像个新人
。在还没有拍摄他之前呢，他安静的好像不存在似的。但是他一站在摄影机面前，他整个人都变了，变得非常生动。他好像就是那个人鱼公主一样的。我很少听到你这样称赞人。我想，他天生就是吃这样的饭的人。少爷，你的眼光很独到，能够注意到他。我会注意他。并不是因为他的才能，我心里很清楚这一点，但我却找不出来真正的原因是什么。大爷，那我先过去。有什么地方不对劲？大家辛苦了。来，动一声，收动一声，收了。谢谢。小莫，辛苦了。谢谢。不客气。谢谢你这次的帮忙，这是公司为你特别准备的即时支票。这次的酬劳，用来还你们帮我支付的学费，应该足够了。所以我每天在讨论夏末，哎，都是因为洛西跟他高人气的帮忙。是啊，哎、欸，你有没有上网看网友讨论啊？他们都说夏末的演出跟洛西比起来好不逊色，哎，而且哦，说他的演出好深情、好浪漫哦。哎、欸，还有一幕最令人印象深刻了。你说这个吗？哎，你怎么有这个？我都没有哎。我跟画廊老板啊，经过商场大厦，看到所有的人都仰头在看那幅红欧的巨幅广告，然后我就很开心的在下面一起看。没有想到过几天，老板就送了这幅海报给我。嗯。哎，你看，夏木跟洛西真的很配哈。这一刻有相爱的冲。
，你最近通通真的排到手软哎，看一下哈，哎，今天五个，明天五个，后天有七个，哎，夏末啊，再这样下去哦，我们要赚钱赚到手软，哎，夏末，小心走路，会不会热啊？哎，要不喝点水？听不见自己的声音了。开始还不算成功。哦，哎，对了，昨天那个综艺节目哦，我们等了三个小时，结果主持人都在访问沈强嘛。呃，访问你是不是大概只有十几分钟啊？其实还不到五分钟。哎，那我们要更努力才可以哦。嗯。你要去参加金奖了，那表示表示我也可以参加咯。哎呀，哎，好紧张哦！你说我要穿什么衣服才好？喂，红欧广告之后，关于你跟我的绯闻好像很多。对啊，最近娱乐版新闻都在报这件事，你会困扰吗？你困扰吗？等等，你的回答应该是：我必须很努力才能让自己变强，因为只有变强，才可以保护我身边的人。这样的话。我怎么会有时间困扰呢？你是在取笑我吗？我不像你那么坚强，我不能像以前一样在外面约会了，所以我很困扰。那该怎么办？还好我的开车技术不错，水亮那几个老跟着我的狗仔，应该难不倒我我回来了，你回来了。小郑打电话说他要在画室赶一幅画，所以晚点回来。哦，送给你的。会是宁都颁奖礼上最美丽的女人。你只希望这个吗？我以为你会祝福我得奖。能够入围，就证明你已经很好了。以后还有的是机会。就算这次没有得奖，在我心里边，你永远都是最棒的、最美丽的女人。累了。本来还好，你看到你放松下来，就突然觉得累了。他
马上把资料送过来。
快点换衣服，等一下要去庆祝酒会。我没有想到我们这么快就挤上上流社会嘞，我就这样一定会赢。等一下一定有很多记者，你看我这个妆是不是要补一下？嗯，还是自己补一下好了。夏末，阿南，恭喜！对不起哦，我觉得我好像偷走原本属于你的东西。来，你不用跟我讲对不起，你拿奖就跟我拿奖一样，而且如果这个奖被别人拿走的话，我才觉得哦呢。项目可是我的好朋友兼摇钱树哦，哎，你不要想抢走他哦。而且呢，我才是项目心目中排名第一名的好朋友。好，那我不当第一名，那我可以当第二名吗？第二名啊，我考虑一下再给你答案。你项目唱歌难听死了，这场应该是白冰。这么有黑幕吗？赢他，你想得到最佳新人啊？要一下都出来。喂，是谁那么没礼貌啊？你是不是靠什么关系啊，才会得最佳新人奖？对呀、啊，一定有关系的。恭喜你获得最佳新人奖。刚出道的你也许不是那么完美，不过明年，相信你的表现一定会令所有人都震惊。对了，刚好我带了一瓶香槟来，要不然送给你，就当是庆祝好了。牵他的手啊！那我也牵你的手。嗯。怎么办？今晚第一眼看到你，就恨不得立即跑到你的身边，像这样紧紧的抱着你。怎么办呢？真的好像是中毒了一样。明明是昨晚才刚刚看到你，可是就是看不够，就是想要时时刻刻跟你在一起。你是怕我难过，才故意说这些话分散我的注意力，对不对？我没事，刚才那些事很快就会忘记了。喂。可恶啊你！我好不容易才鼓足勇气跟你说这些话，你居然会扯开话题，谁会在意那些愚蠢的谩骂？啊？不过，以后再碰到这种事情，不要傻傻的自己承受，让那些很不公平的人直接去找评审好。也许真的有点不公平。再怎么说也不应该是我得奖。潘娜跟白银他们实力都比我强很多。这世上哪有绝对的不公平和公平？在他们看来，你不如白银；在我看来，十个白银加起来，都不如你的一个手指头。你说话好刻薄、哦。小莫，小莫，小莫，跟我住在一起吧。什么？我们。
骗我。那小莫，你是我的。为什么要骗我？既然以前跟我在一起，你为什么不老实告诉我？当我问你的时候，你为什么要欺骗我？因为……因为什么？因为没有必要告诉你。何教授没有必要告诉我。高中的时候我们就已经分手了，所以没有必要告诉你。我永远都不会原谅你，永远不会再喜欢上你。我会把关于你的记忆通通忘掉。从此以后，我再也不想见到你。你跟我再也没有任何瓜葛。为什么分手？分手还能有什么原因？不喜欢，不想在一起了，所以就分手了。我不相信，我不相信。跟我走，欧辰，放开他。说这些话的人应该是我才对。你凭什么对他动手动脚？就算以前你们曾经在一起过，但是现在他是我的，他是我的，我会让你明白他是谁的。你跟他到底是什么关系？你还是在意他？以前的我不值得留恋，过去那些事情也不重要，所以请你忘了。吧。究竟发生了什么事？难道我真的做错了什么？才让你开始恨我，你愿要我忘记你，也不愿意再和我有任何的交集。没有。那到底为什么？你凭什么要我放弃我的记忆？过去的事情重不重应该由我来决定，而不是由你来告诉我。说得好。本来就不应该由夏末来告诉你，记得或者遗忘应该是你自己的事。你有什么资格质问他？你又有什么资格在这里和我说话？夏末，你干脆告诉他好了，省得他对你纠缠不休。你告诉他。你们以前分手，是因为我的出现。你们分手，是我错了吗？难道不是因为我的出现，才导致你们分手的吗？够了。是这样吗？当年就是因为他，你才选择背叛了我。不是的，不是你想的那样。小莫，你要隐瞒他多久呢？啊？难道你要和他旧情复燃吗？小莫，你告诉他，你从来就没有喜欢过他。你告诉他，因为我。你早在五年前就已经跟他分手了，你忘了吗
你说过你喜欢我，你已经放弃我一次了，难道你还想再放弃我第二次吗？让他离开你吧。你们会为此付出代价。小木，你以后就是我一个人的。告诉欧辰这个家伙，我会回来的。他害怕的事情，未来我会加倍还给他。原来是我养出了那只怪物，命运让我们纠缠在一起，那么就彻底的纠缠下去吧。哎呦，导演不行啊！那你想怎么办？要不我真打好不好 ？OK， 就按照你说的做。是。